回顾二零二一年的国产剧，可谓是百花齐放、争奇斗艳。从古装仙侠到都市爱情，从民国悬疑剧到现代军旅，可以说是满足了不同年龄段的各种观众。前两天，网络上出现了一份榜单，评选的是二零二一年播出剧中的男主人设排名。结果呢，上榜人物也都是意料之中的。热播剧里的那几位，虽然不排除有水军灌水的嫌疑，但整体看下来都是实至名归。这些男主都是现实中少有。的完美人设，女孩子们都喜欢的那种。今天小编挑选出其中几位非常有特点的来和大家聊上一聊。Hello， 宝宝们，咱们又见面了。前段时间开播的《雪中悍刀行》，由张若昀、李庚希、胡军和张天爱等知名演员主演。该剧的制作阵容也是继承了《庆余年》的大部分精华。剧集开播之后，相关话题和微博热搜持续不断。张若昀自然是讨论的中心。张若昀在剧中继续担任男主角，饰演徐凤年。徐凤年的设定相比范闲的人设更加复杂。徐凤年被称为天下第一纨绔子弟，但这一切都只是装出来的。他其其实是一个心思缜密之人，且智商颇高。飞扬跋扈是他，沉稳细致也是他。作为男频剧的主角，徐凤年可以没有野心，但是绝对不能没有自保的能力。所以每当危机来临的时候，他还是能够在第一时间做出应对，并且游刃有余。而男频剧的男主大多数都是养成系的，徐凤年也自然有一个成长和进阶的过程。在这一过程中，徐凤年结识了很多江湖人士，也延伸出和诸多。女性角色的情感纠葛，在徐凤年被逼入绝境的时候，他也绝不向现实低头，而是发起绝地反击，放手一搏。故事的主线到这里开始清晰，剧情也渐入佳境。虽然目前剧情还没有到高潮部分，但是徐凤年的人设已经十分丰满了。徐凤年总是能够在漫不经心的状态下促成大事，并且心中自有计划，这也让观众十分期待。后续他能够开启开挂般的人生。这些年，张若昀靠自己的。人气和实力，在影视圈站稳脚跟，演这种插科打诨、逗乐子的古装，成为张若昀的风格，甚至是优势，实际效果非常爆炸。本剧中，张若昀的古装扮相还是很帅的，颇有一点范闲的影子。无论是邋里邋遢的乞丐形象，还是光鲜亮丽的贵公子形象，都非常具有特色。张若昀与徐凤年的角色契合度也趋于完美，略显浮夸却不油腻的演技，让他可以将人物表现得逗趣搞笑，但并不让人觉得违和。由此可以看出，不管剧评如何，徐凤年的角色塑造是完全 OK 的。二一年暑期档的热播剧《你是我的荣耀》，讲述了性格坚毅的于途和星光熠熠的乔晶晶阔别十年再度相逢，并最终双向奔赴的爱情故事。杨洋,洋和迪丽热巴分别饰演剧中的男女主角。由于两人是顶流加高颜值的配置，所以即便是烂俗套路的青春偶像剧，也让其成为了年度黑马。于途的职业是航天设计师，一般的电视剧科技人员的形象往往会不接地气，让人觉得那就是一个外表是人的机器人。杨洋,洋则是将人物塑造的重点放在了人性化上，专业化的科技术语，通过场景气氛的渲染，让观众易于理解，体现出一个接地气的感觉。于是乎，你便看到一个三十岁为工作忙碌的男人，他面对了无数次的失败打击，工作几乎占据了他的全部时间。他为了理想舍弃了陪伴家人的机会。剧中的他就如同真实生活中的你，于途很多次在地铁站前恍惚，忘掉自己的方向在哪儿。这是剧中人物在理想和现实生活中。的犹豫，偶像明星肯定不是这个样子的，他们背后有太多的助力，不会为了现实生活而产生困扰。所以杨洋,洋饰演的于途，甚至这部剧就是一面镜子，让观众看到在大千世界中忙忙碌碌的自己。杨洋,洋的可塑力是非常强的，与迪丽热巴的默契配合也让该剧增加了看点，粉丝对他的认可度一直都非常高，就连很多路人网友也是好评满满。剧中于途自觉不能给女主带来幸福，选择与她分开，但同时。又一直挂念着的心理，杨洋,洋将他表现了出来，让观众很有代入感。不得不说，周生辰的人设真的是完美到无可挑剔。如果非要挑一些毛病，那就是太完美了，完美到失真，高智商、高情商，心地善良，重视亲情等等，这些特质简直就是每个女孩心中的理想。就连很多恐婚族都忍不住调侃道：“哥哥只应天上有，这样的完美男人，现实里至少是我这种人根本就遇不到的。如果遇到了，我死皮赖脸都要嫁。”
恐婚不存在的。却是完美男人周生辰，谁不想拥有呢？周生辰的整体性格是典型理工男的演技。他工作的时候不喜欢被人打扰，但是为了保持和十亿的联络，他会每天抽出固定的时间来陪对方聊天，既不耽误工作，也能给十亿安全感。周生辰绝对算得上是一个慢热的人。后来随着他越来越喜欢十一，并在严谨之外表现出来他的另一面，害羞拘谨，容易做出一些笨拙的呆萌的可爱行为。这样的一个人是非常鲜活、非常有魅力和吸引人的。恋爱中他是容易害羞，似乎缺乏些主动的勇气，但是他不是懦弱，他只是很守规矩，或者说是基于他对女性的绝对尊重。周生辰是一个不会说甜言蜜语，也不会哄女孩，很正经、正经的让人诧异的男人。他的生活就是很认真的在搞化学科研，生活中无论什么事都很正经，正经到呆萌。那种呆萌也许在有些人身上的体现就是木讷，但是他不一样，因为足够智慧，所以显得与众不同。周生辰是一个从小缺爱，一直要面对复杂家庭环境的人，但是经过影视化的呈现和人物个性处理，剧中的周生辰更加的有血有肉。不仅默默地扛下了命运对他所有的不公，还温柔对待周围冰冷的世界。他的担当虽然不是霸气侧漏，但却是刚柔并济。虽然属于时宜，但似乎又属于每一个喜欢他的人。任嘉伦的表演恰如其分，更增添了这个角色的层次感。热播剧《司藤》里面的男主秦放，虽然是自己创业且公司规模不小的总裁级人物，但却没有霸道总裁的油腻感，没有整天西装领带，也没有邪魅一笑，先给基础分，而后再带人接。业务上礼貌又绅士，比如第一次遇见司藤，尽管很害怕，但还是会关心女生，给人递衣服、让出鞋子等。没有前期偶像剧男主那种我的眼里只有女主没有其他女人，还喜欢拉踩其他女生的奇葩行为。秦放就是一个很真实的生活在人类社会的普通男子。知礼仪，懂道理，性格还随和。其次，心胸宽广，三观正确。在知道前女友苏曼欺骗自己的情况下，并没有弃失踪的女友于不顾，这一点非常难能可贵。无论是谁被骗多年，突然发现真相，肯定会暴跳如雷。如果女友就在身边，不难想象会有一场吵架。但考虑到女友的安全问题，其他的一切争吵都可以先搁置一边。这样的三观值得点赞。最后，秦放真的是一个非常温柔的人。这个温柔不仅体现在面对司藤的。大小姐脾气的时候，愿意顺从他的指挥，更存在于秦放对待司藤的方式。那些细节里面的温柔，这给予了秦放最大的魅力，让人知道跟这样的人相处是非常舒服的。吴磊在《长歌行》中饰演的草原之子阿什勒顺，虽然是年下弟弟，但是和迪丽热巴搭档 CP 也毫无违和感，不仅弟弟感削弱了，还变得更 man 了。阿什勒损是一个睿智的领导者，也是一个又帅又有魅力的少年儿郎。文戏君子端方，他是照亮长歌的一束光，武戏干净利落，他就是草原上的战神。铁骨柔情都被他演绎的淋漓尽致，举手投足都是吸引力。在戏中，吴磊的马戏都没有用替身，自己直接上。机会是给有准备的人的，如果吴磊不是刚好会这些，阿什勒损也不会如此出彩。只能说一切都是最好的安排。在这部剧里看得出，吴磊的演技也精。进了不少，虽然是临时进组，却能吃透，完美的诠释阿什勒损这个角色，获得了无数好评。《山河令》讲述了浪迹江湖的温客行和逍遥自在的周子舒，因共同卷入江湖纷争相识，彼此照顾陪伴，最后成为知己的故事。星途坎坷的宫俊虽然颜值非常高，出演过多部剧，但是此前的知名度非常低，此次出演温客行也大大提高了他的热度，并成为了热搜榜常客。从演出效果可以看出，他的演技有了大。幅度的提升，剧中的鬼谷谷主温客行外表清秀，实则喜怒无常，心狠手辣。虽然一直以玩世不恭示人，但实际上为了报仇，他可以不择手段。宫俊外表出众，与剧中温客行其中温文尔雅的一面十分贴合。他时而偏执，时而温润。宫俊能做到切换自如，黑化的温客行给观众带来一丝凉意，代入感十足。《你是我的城池英磊》的男主邢克磊由白敬亭出演，女主由马思纯出演。播出以来也是一直占据电视剧热搜榜前三名。白敬亭近几年的作品不多，但每个都是好评。本剧中机智勇敢的邢克磊，警惕身上职责，忠于职守，临危受命。前往灾区的他，在国家危难面前视死如归。他独特的魅力深深吸引女主。他也被女主人心人数的精神所感动，为他筑起一座城池，护他周全，背负身上责任的重担，护一方百姓平安
。以上就是今天为大家分享的二零二一最强男主人设大赏，不知道他们是否符合观众老爷的口味呢？希望在二零二二年里，这些名演员们能够继续为观众们带来更优秀的影视作品，也期待他们以后的精彩表现。有一说一，这些角色的塑造有点日漫那种味道了，虽然不是司马南，但却比司马南更加真实。本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见。再见哦。